はい皆さんこんにちはこんばんはおはようございますやっすでございまーす発血病闘病生活の気晴らしにね自宅から動画を配信していきます、えー、この動画でね発血病やがんになってしまったたくさんの患者さんそしてそのご家族お友達が元気になってまいますように頑張っていきます、えー、そして皆さんこの動画配信をきっかけにですねぜひ献血骨髄バンクにご協力ください皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、っと、あの、先日の動画で、あの、僕ね、昨日、おとといか、おとといにね、えー、出した動画でですね、僕の顔が赤いよって、この辺がね、めっちゃポーっと赤くなってるよ、やす大丈夫っていうふうな感じのことをね、あの、コメントでいただいたんですけどもね、あれはね、あのまあ、ここの部屋、今撮影してる部屋なんですけども、ここの部屋に来る前に、入ってくる前にですね、リビングにいたわけですよ。リビングってね、常に暖房を入れてるんでね、あのすごくね、あったかいんです。でここもね、今、まあ、暖房入れ,入れたてなんでね、えー、まだちょっと寒いんですけどね、ただその、向こうの部屋があったかいところ、あったかかって、そこからね、急にこの寒い部屋に来たから、えー、あったかい血液あったかい体が温められてた血液っていうのが、えー、全身を巡ってますのでほっぺたがほっぺたがあたあか赤くなっているというだけの話なんで別に僕にね熱が出てるわけじゃないのでねあの皆さんご安心くださいはいでね今日はですねあの中性脂肪のお話なんですけどもねあの、まあ、先日のねその血液検査の結果見てですねあの爆上がりをしていたねそのトリグリセリド、まあ、中性脂肪の話なんです、まあ、トリグリセライドともね呼ばれていますけどもねこれはねそのたびたびね僕の血液検査の結果をですね脅かす項目の、まあ、一部でありましてですね,、えー、そのね毎日の食生活にてですよやっぱりねこうビクビクしながら過ごしていかなければねまた次の検査でもねこの中性脂肪上がってたらどうしようとねいう感じのね、まあ、きっとね皆さんの中でもですねこの血液検査をねこう定期的にされている人がいてるならですねあの不安になってしまうものなんですよねだ,だ,だと思います皆さんの中でもねいてると思うんですよでねまあこのようにですねまずね皆さんはですね中性脂肪と聞くとですねやっぱりねこう悪者やなというねイメージをされると思いますけどもね決してねあの全てのねこの中性脂肪ちゃんたちがですね悪いもの、まあ、悪者というわけではございませんあの、ね、なぜならですね中性脂肪というのはですねもともとはね皆さんが食べた炭水化物がですね体の中でねその各臓器を通りながらですね炭水化物とかね、えーまあ、まず一番最初に炭水化物が、えー、糖質になってでそこで、えー、食物繊維でも変わるんですよで糖質になったその糖質がですね、えー、次の分解で糖類になってですねで最終的にですね小腸まで行って、えー、糖類がこの糖類がねこの糖ね糖類がパカッと割れて糖になるんですよで糖になってでというようにですねあの数々のね分解を繰り返して、まあ、その都度吸収されたそれぞれがですね糖質、糖類、糖というのがですね血液に乗って肝臓へ行ってですね肝臓でのね、えー、ろ過機能を、ね、通過して全身の各臓器への,あのエネルギー源としてですねあのしっかりファーッと、ね、行き渡っていってですねエネルギーとして糖が消費されていきます。でそしてね、まあ、そのまあ人それぞれの、ね、代謝量の違いでね、エネルギーとして使われなかった糖っていうのがですよ、今度はね、肺から送られてきた、ね、酸素でね、酸化されることによって、中性脂肪というものに、ね、変わってしまうだけのことだからなんですよ。だからね、あの中性脂肪っていうのはですね、ただ、その、なんていうんですか、あの今悪、中性脂肪は悪者じゃないんだよっていう話をしますよ。ね、このような経,、えー、と経過っていうんですか、このような仕組みがあってエネルギーに変えるから中性脂肪は、えー、そもそも悪者ではなかったんだよという話なんですよだからね中性脂肪というのはただ単純にエネルギーとして使えなかった糖が酸化しただけのものなんですそれがね、まあ、体に残ってるだけの話なんですよそしてまあその中性脂肪っていうのはねただ残ってしまってるだけではありません我々の体ではですねエネルギーとして使われているその糖っていうのが足りなくなってしまったらね
、その溜まっていた体のどこかで溜まっていた中性脂肪が、その都度その都度ね、分解されて、分解されて、分解されて、で、その都度それがね、エネルギーとして使われていきます。なのでね、いわばですよ、中性脂肪というのはね、エネルギーの予備タンクなんです。ね、まあ、このように聞くとですね、あの、中性脂肪はね、予備タンクだと聞くとですね、あの、別にね、悪いイメージはないですよね。ただね、それがね、体のどこに溜まっていくかと言いますとですね、えー、各臓器のね、表面についてね、まあ、これが内臓だったら内臓脂肪って呼ばれたりとか、皮膚のね、下の組織にある、えー、筋肉の周りにね、こうつくとしたらですね、これが皮下脂肪と呼ばれたりするわけですよ。そしてね、まあ、それだけではなくてですね、例えばね、あのボディービルダーさん言ってるじゃないですか、ボディービルダーさんたちっていうのはね、大会に出ますよね。こう、ポーズ取ったりしてね。あの、体育、筋肉を見せる大会に出ますよね。でね、その大会がない期間っていうのがあるんですよ。ね。えー、いつ、毎日毎日ね、あのー、そのボディビルダーさんは、えー、っとね、プロ野球選手の130日間試合するみたいな感じでよ、じゃなくて、まあ、毎日毎日ボディビルの大会があるわけじゃなくてですね、えー、その大会がない期間っていうのがあるんですよ。その大会がない期間っていうのはですね、あの、筋肉のね、この、筋肉の立体的なね、この見た目がこうなくなっていてですよ、ちょっとね、この、ぷにぷにっていう風な感じにね、太ってしまってるように見える時がね、あるんですけどもね、あれは実はですね、筋肉組織も、そのものにもですね、中性脂肪が溜まっていくことからですね、あんなね、あの、あのようなね、締まりのない体に見えてしまっているんです。なのでね、人間というのはね、内臓、皮下組織、そして筋肉に内臓脂肪が溜まりますで。それがね、筋肉のない人たちで起こってしまうと、いわゆるですね、肥満体型というものになってしまうんです。でもね、その中性脂肪というのはね、予備タンクと聞くとですね、まあ、いくらあってもね、安心だと思うじゃないですか。しかしね、そうではありません。実はね、たまるのはね、まあ、先ほどのね、3箇所なんですけどもね、それらのね、元に届く、この3箇所の元に届くまでの道のりがあるじゃないですか。ね、そこの道のりって何,何やと思いますそのルートですよね。ルートっていうのは血管なんですよ。だからそのね、血管にも溜まっていって、血液をドロドロにしてしまうんです。あの、先ほどね、糖がね、酸化してしまうとね、言いましたよね、僕ね。で例えばね、この、皆さんがですね、あの、お料理で使っているね、サラダ油とか、キャ,キャノーラ油とかあるじゃないですか。あれで揚げ物をしますよね。それはね、油をね、加熱して行われますよね。ということはですよ、その油というのはですね、あの、熱酸化を起こしているんですよ。で、その後のね、調理して終わった後の油ってあるじゃないですか。残った油ね、あれってどうなってますむちゃくちゃドロドロしますよね。それがね、血管の中に溜まっていってたらね、それはね、血液がね、ドロドロってするのがわかりますよね。それが悪玉コレステロールなんですよ。ね、悪玉コレステロールね、あの、これもね、僕の血液検査を脅かせるものなんですけどね、まあ、今回はね、無事にね、パスすることができました。でね、その、けあの、悪玉コレステロールがですね、あの、血液中に溜まるとですね、どうなるかっていうのはこれまでも何回もお話ししてますよね。血栓ができて、ね、血液の流れが悪くなって、体はね、もっとこの体中にね、酸素、血液をね、あの送り届けようとしてですね、心臓というのはね、ポンプ機能をね、こう最大限に発揮するようにですね、早く作動してしまって、心拍数が上がって、夜間で血圧が上がるんです。その状態になるとですね、各臓器にね、酸素がね、送り届けづらくなってですね、各臓器で、えー、臓器障害が起こってしまうんです。しかしね、これっていうのは、どこの臓器から始まるかはわからないんですよ。まあ、人それぞれなんです。なのでね、あの、まあ、A さん、B さん、C さん、D さんとおったとしてもですね、同じ人間であっても、それぞれ様々なね、違う病気になってしまうんですよ。だから、それがわからないから、まあ、とりあえずね、血圧を下げるような食生活にしましょうねとか言われるんです。なのでね、その炭水化物っていうのは多すぎない方がいいよねとかね、高脂肪食は控えましょうねというようになるんです。でもね、中性脂肪というね、予備タンクがですよ、この予備タンクちゃんたちがですね、多すぎなければですね、そこまでね、その食事をね、別に、あこれは食べられたい、これは食べたらあかんわというふうにね、気にすることなくね、もう好きにね、楽しんでいただけたらいいと思うんですけどもね、でもね、まあ、楽しみすぎにはね、注意してください。はい。そんな感じでいかがでしたでしょうか。だからといってですね、予備タンクというものをね、使わなさすぎたらね、あの、やっぱりダメなんですよね。だからね、その、要は予備タンクを使っていけばいいんですよ。
。でね、その予備タンクというのをね、使い始めていくにはね、まあ、もちろんね、運動が大事なんです。で、運動として予備タンクを、ね、運動のエネルギーをとしてね、えー、なんていうんですか、予備タンクをエネルギーとして使うのも大事なんですけども、まあ、使い始めるにはですね、そもそものね、エネルギーに代わる食事ね、我々の食事をどう取っていくかで、結構これはね、もう全体のこの9割を占めていると、ね、言われてますのでね、やっぱりね、食生活の見直しが大事なんですよね。はい、そんな感じでお分かりいただけましたでしょうかね。えー、中性脂肪は予備タンクというお話でございました。今日は以上です。えー、今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。